வணக்கம் சாய் நண்பர்களே எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கிறீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்திங்கன்னா அதாவது அக்ரிகல்ச்சர் ட்ரோன் வந்து எப்படி அசம்பிள் பண்ணுறது அசம்பிள் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து ஃப்ளைட் கண்ட்ரோலரு அதுக்கப்புறம் பவர் ரெகுலேட்ரு பேட்ரி கனெக்ஷனு இது ஃபுல்லாக வந்து இதோட கனெக்ஷன் செட்டப் எல்லாம் ஃபுல்லாக வந்து பார்ப்போம் இதுக்கு அடுத்து வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு ஃப்ளைட் கண்ட்ரோலர் வந்து நம்ம சிஸ்டமில் வந்து நம்ம பிசியில் வந்து நம்ம கான்ஃபிகர் பண்ணணும் அதை எப்படி கான்ஃபிகர் பண்ணுறதுங்கிறதும் பார்ப்போம் இதெல்லாம் பண்ணதுக்கப்புறம் ட்ரோனை வந்து நம்ம ஃபீல்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஃபீல்டில் வச்சு நம்ம ரெண்டு மூணு கான்ஃபிகரேஷன் வந்து ட்ரோனில் பண்ணணும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து எப்படிங்கிறது வந்து ஃபுல்லாக ஏ டு ஜெட் கம்ப்ளீட்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ வந்து நம்ம அதாவது மொத்தமாக போட்டோம்னா லென்த்தாக இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோ வந்து ஒரு மேக்ஸிமம் த்ரீ டு ஃபோர் பார்ட் ஃபோ ஃபோர் பார்ட்ஸாக பிரித்து போடலான்ட்டு இருக்கேன் ஸோ அதாவது ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ட்ரோன் அன்பாக்ஸ் பண்ணுறது அதுக்கடுத்து ட்ரோனோட கேனப்பி மட்டும் நம்ம அசம்பிள் பண்ணுறது அதுக்கடுத்து லேண்டிங் கியர் அசம்பிள் பண்ணுறது அதுக்கடுத்து ஸ்ப்ரேயிங் சிஸ்டமு அதுக்கடுத்து கான்ஃபிகரேஷனு அதுக்கடுத்து மொபைலில் கான்ஃபிகர் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் ஃபீல்டில் கொண்டு போய் வச்சு கான்ஃபிகர் பண்ணுறது ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு பார்ட்டாக நான் பிரித்து போடுறேன் ஏன்னா ஒரே வீடியோ போட்டால் லென்த்தாக இருக்கும் ஸோ வீடியோ எல்லோரும் பாருங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் வீடியோ எல்லாத்துக்கும் பிடிச்சிருந்தனா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் புதுசாக வரவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அதாவது பெரிய ட்ரோனை மொத்தத்துக்கே ஒரு மூணே பேக்கேஜில் வச்சு அடைக்கியாச்சு ஸோ நான் அடுத்து வந்து ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம் உள்ளுக்குள்ள என்னென்ன காம்பௌண்ட்ஸ் இருக்குங்கிறது ஒன்று வந்து ஆக்சுவலாக சார்ஜரு மிச்ச ரெண்டு தான் வந்து ட்ரோனு ஸோ நான் அசம்பிள் பண்ணுறத பார்ப்போம் இப்போ அடுத்து அன்பாக்ஸிங் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் ப்ராக்ஸ் பிரிச்சுட்டு உள்ளுக்குள்ள என்ன காம்பௌண்ட்ஸ் இருக்குங்கிறத வந்து பார்ப்போம் ீட்டர் <laughs> This is the canopy. This is the base. Drone or a base. Then three hobby wing X6 plus rotor. Three clockwise and three anti-clockwise motors. What do you think about the box? What do you think about the box? மிச்சம் இருக்கிறது வந்து மோட்டரு இந்த பாக்ஸில் விட தான் காம்பௌண்ட்ஸு இன்னும் அடுத்த பாக்ஸ் வந்து ஓப்பன் பண்ணுவோம் இந்த பாக்ஸில் பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே வந்து நம்ம ஸ்ப்ரே பண்ணுறதுக்கான டேங்க் கெப்பாசிட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா டென் லிட்டரு எக்யூப்மெண்ட் ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரேயிங் எக்யூப்மெண்ட் அதுக்கான டியூப் ஹோஸு அதுக்கப்புறம் ஃபில்டரு பம்ப் எல்லாம் வந்து இதில் மொத்தமாக இருக்குது இதெல்லாம் வந்து ஆம் தென் இது வந்து ஃபைவ் லிட்டர்ஸ் மோட்டர் இது வந்து டென் லிட்டர் டேங்க் ஸ்க்ரூ நட் போல்ட்ஸ் அக்சரிஸ் அண்ட் இது வெர்டிக்கல் லேண்டிங் கியர் இது வந்து டேங்க் ஃபில்டர்
கடைசியாக வந்து மிச்சம் இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு பாக்ஸ் மட்டும்தான் அதில் வந்து சார்ஜர் மட்டும்தான் இருக்கும் அது எப்படி இருக்குங்கிறது பார்ப்போம் ஒன்னுவர் அந்த பக்கம் இருக்கிறது வந்து பவர் ரெகுலேட்டர் ஸோ இதில் கூடவே நம்மளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நைட் விஷனுக்கு கேமராவும் எல்இடியும் வந்துடும் இது வந்து என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா எதுவும் பேட்ரி கம்மியாச்சு இல்லை வேறு எதுவும் ப்ராப்ளம்னா நம்மளுக்கு இண்டிகேட் பண்ணுறதுக்கான எல்இடி இது வந்து மொத்தமே வந்து எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு பேஸில் செட் பண்ணிடுவோம் அடுத்து பார்க்க போதுன்னு பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஃபஸ்ட் ஆம் ஸோ இந்த ஆம் வந்து டேரெக்டாக இதிலே வந்து கனெக்ட் பண்ணிடுவோம் இதுக்கு அடுத்து இருக்கிறது வந்து என்னென்னா ஃபோல்டு புலாமு அது வந்து ஃபோல்டு புலாமு என்னென்னா நம்ம வந்து மோட்டர் மாட்டிட்டு இது வந்து ஸ்டாக்னெண்ட்டாக இருக்கும் அதை வந்து நம்ம சின்னதாக டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி கொண்டு போகிறதுக்கு வந்து அது வந்து ஃபோல்டு புலாமு ஸோ இப்போ அடுத்து என்னென்னா அடுத்து வந்து மோட்டர் மோட்டரில் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து மூணு கிளாக் வைஸு மூணு ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ஆக மட்டும் வந்து நம்மளுக்கு ஆறு மோட்டர் வந்து நம்மளுக்கு வந்துடும் இதோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ஃபுல்லாக நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துட்றேன் பார்த்துக்கோங்க ஸோ இப்போ அடுத்து பார்க்க போகிறதுன்னு பார்த்திங்கன்னா இது வந்து டிரான்ஸ்மிட்டர் டிரான்ஸ்மிட்டர் வந்து இவ்வளோ தான் இதில் நீங்கள் வந்து மொபைல் ஹோல்டர் தனியாக கொடுத்துருவாங்க நீங்கள் வேணுங்கிறது வந்து அதில் மொபைல் வந்து மாட்டிக்கலாம் ஸோ அடுத்து வந்து லேண்டிங் கியர் லேண்டிங் கியரில் வந்து ரெண்டு ஒன்று வந்து ஹரிசாண்டல் லேண்டிங் கியர் இன்னொன்று வந்து வெர்டிக்கல் லேண்டிங் கியர் அடுத்து வந்து என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா அடுத்து பார்க்க போகிறது வந்து ப்ரொப்பலர் ப்ரொப்பலர் வந்து மொத்தம் வந்து நம்மளுக்கு பன்னெண்டு வரும் ஸோ மொதல் இருக்கிற ஆறு பார்த்திங்கன்னா ஒரு சைடில் மிச்சம் இருக்கிறார் அதாவது ஒரு மோட்டருக்கு வந்து ரெண்டு ப்ரொப்பலர் ஆப்போசிட் சைடில் வர்றதுனால மொத்தம் வந்து நம்மளுக்கு பன்னெண்டு இது வந்து மோட்ரு ரோட்டர் அதாவது ப்ரொப்பலருக்கு வர்றது வாஷர் ஸோ இப்போ அடுத்து பார்க்க போகிறது வந்து பம்பிங் சிஸ்டம் பம்பிங் சிஸ்டமில் அது வந்து நம்மளுக்கு வந்து டென் லிட்டர் கெப்பாசிட்டி உள்ள டேங்கு அதுக்கான பம்பு நாலு நாசில் நமக்கு வந்து இதில் வந்து மூணு செட் ஆஃப் பைப் வந்துடும் ஒன்று வந்து பன்னெண்டு எம்எம் இன்னொன்று வந்து எட்டு எம்எம் இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆறு எம்எம் ஸோ டேங்க்லேருந்து வர்றது வந்து பன்னெண்டு எம்எம் வந்துடும் அதுலேருந்து நெக்ஸ்ட்டு நம்மளுக்கு எப்படி இருக்குது பார்த்திங்கன்னா எட்டு அதுலேருந்து நம்ம நாசலுக்கு கனெக்ட் ஆகிறது வந்து சிக்ஸ் எம்எம்ல வந்து நம்மளுக்கு கனெக்ட் ஆகிரும் ஸோ இதை நம்மளுக்கு வந்து அசம்பிள் பண்ணுறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா மொத்தத்துக்கு மூணே மூணு ஆலன் கீ மட்டும்தான் ஒன்று வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்னொன்று வந்து த்ரீ ஒன் ஒன் ஃபோர் அப்புறம் தேவைப்பட்டதுன்னா சால்ரிங் ஐனு நமக்கு அக்சசரிஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா பொறுத்த வரைக்கும் இந்த நாலு மட்டும்தான் இதில் வந்து என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஒன்று வந்து ஜிபிஎஸ் ஒன்று வந்து ஆர்டிகே ரெண்டு வந்துடும் ஸோ ரெண்டும் சேர்ந்து தான் வந்து நம்மளுக்கு ஃபங்க்ஷன் ஆகும் ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பேஸில் இருக்கிற ஃப்ளைட் கண்ட்ரோல் வந்து பார்ப்போம் இது வந்து கே த்ரீ ஏ ப்ரோங்கிற மாடல் ஸோ இதில் வந்து நம்மளுக்கு பார்த்திங்கன்னா வந்து மொத்தம் எட்டு சேனல் கொடுத்துருக்காங்க அதில் ஆட்டோ காப்டர் வரைக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எல்லாத்துக்குமே நம்மளுக்கு தனித்தனி சேனல் வந்துடும் ஸோ இதிலே வந்து பவரு ஜிபிஎஸ் எல்எஃப்எஸ் பம்புக்கு வந்து தனித்தனி சேனல் இருக்குது ஸோ இது ஃப்ளைட் கண்ட்ரோலர் தான் அடுத்து பார்க்க போகிறது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஜிபிஎஸ்ஸு ஆர்டிக்கு ரெண்டு வந்துடும் ஸோ மூணு பின்னல் மூணு பின்னு உள்ளது பார்த்திங்கன்னா ஜிபிஎஸ்ஸு ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒன்று வந்து மூணு பின் இருக்கும் ஒன்று வந்து நாலு பின் இருக்கும் மூணு இருக்கிறது வந்து ஜிபிஎஸ் இன்னொன்று வந்து ஆர்டிகே ஆர்டிகேங்கிறது நம்மளுக்கு வந்து அக்யூரசி வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அடுத்து இது வந்து நம்மளுக்கு வந்து பவர் ரெகுலேட்டர் பேட்ரி நம்ம யூஸ் பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா அபோ ஃபிஃப்டி வோல்ட் வந்து பேட்ரி கெப்பாசிட்டி ஸோ டேட்டா நம்ம கொடுக்க முடியாது ஸோ பவர் ரெகுலேட் பண்ணி கொடுக்குறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பவர் ரெகுலேட்டர் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ பேஸை பொறுத்த வரைக்கும் இவ்வளோதான் இது வந்து ஸ்கை ட்ரைடுங்கிற ரிசீவரு 
ஸ்கை ட்ரைடு வி ஒன் மாடல் இது ஸோ இதான் ரிசீவர் மொத்தத்துக்கே வந்து இதில் ரிசீவரு ஒன்று ஜிபிஎஸ்ஸு ஒன்று ஆர்டிகே ஃப்ளைட் கண்ட்ரோலரு பவர் ரெகுலேட்டரு இதில் வந்து நம்மளுக்கு கேமராவும் நைட் லைட்டும் வந்துடும் ஸோ பேஸை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு இவ்வளோ தான் ஸோ நான் அடுத்து வந்து நம்ம அசம்பிள் அசம்பிளி வந்து எப்படிங்கிறது பார்ப